வணக்கம் நான் டாக்டர் கண்ணிராஜ் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் எலும்பு மற்றும் மூட்டு சிகிச்சை நிபுணர் இன்றைக்கி நான் வந்து மூட்டு வழியை பற்றி பேச போகிறோம் முதலையெல்லாம் பார்த்தா முழங்கால் மூட்டு வழிங்கிறது ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயதை கடந்தவங்களில் தான் பொதுவாக வந்துட்டு இருந்தது ஸோ அவங்களுக்கு ஆர்த்ரைட்டஸ் இருந்தது இல்லை மூட்டு தேய்மானம் இருந்தது அதனால் வழி இருந்தது அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருந்தோம் இப்போது இருபது இருபத்தஞ்சு வயதில் இருக்கிறவங்க கூட பார்த்தா மூட்டு வழி வருது மூட்டு வழினால் அவதிப்படுறாங்க இப்போது இது ஏன் வருது இல்லை இதை வராமல் எப்படி நம்ம தடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல போகிறேன் உங்ககிட்ட இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா நம்ம குழந்தைங்களாகட்டும் இள வயதினர்களாகட்டும் நிறைய கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க ரொம்ப இன்டென்சிவாக ட்ரெயின் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த ட்ரெயினிங் அப்போது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கைடன்ஸோட ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வார்ம் அப்போட பண்ணினாலே நிறைய நேரம் மூட்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வராமல் நம்ம தடுத்துக்க முடியும் இப்போ என்ன ஆகுது ஒரு ப்ராப்பர் கோச்சிங் இல்லாமலோ ப்ராப்பர் வார்ம் அப் இல்லாமலோ திடீர்னு போய் அவங்க விளையாடும் போது இல்லை கரெக்டான ஷூஸோ இல்லை அதற்கு தேவையான மற்ற சேஃப் கார்ட்ஸோ இல்லாமல் விளையாடும் போது மூட்டில் அடிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நிறைய நேரம் பார்த்து மூட்டில் அடிபட்டுட்டு வராங்க அப்போ நம்ம எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்குறோம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்குறோம் கிளினிக்கெலாம் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்குறோம் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது பட் ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து மூட்டு வழியால் அவதிப்படுறாங்க இப்போ அதுக்கு ஏன் காரணம்னு பார்த்தோம்னா அந்த மூட்டில் எலும்பு அதை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற லிகமெண்ட்ஸ் அது தவிர உள்ள இருக்கிற அந்த ஷாக் அப்சாபர்னு சொல்கிற மெனிஸ்கஸ் இதில் எல்லாம் அடிப்பட்டால் அதனால் வழி வீக்கம் வர்றதுக்கு காரணங்கள் இருக்குது பட் இதில் எதுவுமே அடிப்படலை கிளினிக்கலாகவும் சரி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லேயும் சரி அப்படி இருந்தும் வழி இருக்குன்னா அப்போ நிறைய நேரம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எலும்புகளுக்கு மேலே இருக்கிற ஜவ்வு அப்படிங்கிற அந்த காட்டிலேஜ் சாஃப்டனிங் ஆனாலோ அது வீக்காக இருந்தாலோ கூட இந்த மாதிரி வழி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல கான்ஷியஸாக இருக்கும் இன்றைக்கி போய்ட்டு ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் இப்போ ட்ரெட்மில்லில் யாராக ஒருத்தங்க இத்தனை நாள் எக்ஸசைஸே பண்ணல திடீர்னு போய் ட்ரெட்மில்லில் வேகமாக ஓடுறாங்க இல்லை ஒரு கான்கிரீட் தர்ஃப தரையில் வீட்டை சுற்றி இருக்கிற கான்கிரீட் ரோடில் ஓடுறாங்க இல்லை தார் ரோடில் ஓடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் முட்டிக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு மண் தரையிலையோ புல் தரையிலையோ ஓடும்போது பாதி இம்பேக்ட்டு தரக்குள்ளே போகுது கொஞ்சம் தான் முட்டிக்குள்ளே வருது ஆனால் ஒரு ஹார்டான சர்ஃபேஸ் ஒரு ட்ரெட்மில்லையோ கான்கிரீட் தரையிலையோ இல்லை தார் ரோட்லேயோ நம்ம குதிக்கும் போதோ இல்லை ரொம்ப வேகமாக ஓடும் போதோ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த முட்டிக்குள்ளே தான் இம்பேக்ட் நிறையா வருது ஸோ அதனால் உடற்பயிற்சி செய்கிறதுங்கிறது அவசியம் ஆனால் அதை சரியான முறையில் செய்யணும் ஸோ ஓடணும்னு நினைக்கிறவங்க மண் தரை இல்லை புல் தரையில் ஓடுறது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸ்டெப்ஸ் ஏறி இறங்குறது ரொம்ப நல்லது உடற்பயிற்சி செய்கிற மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் எப்போவாவது ஒரு தடவை ஒரு நாலு மாடி ஏறுறீங்க அஞ்சு மாடி ஏறுறீங்க அப்படின்னா ஓகே உடல் ரொம்ப பருமனாக இருக்கிறவங்களோ இல்லை ஆல்ரெடி மூட்டில் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களோ படி ஏறி இறங்குறங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் இல்லை ஹெல்த்தியாக இருக்கணுங்கிறக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணணுன்னா வாக்கிங் இல்லை ஜாகிங் மாதிரி பண்ணலாம் பட் படி ஏறி இறங்குறது மட்டுமே வெறும் உடற்பயிற்சியாக பர்டிகுலர்லி மூட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க பண்ணுறது சரியில்லை ஏன்னா படி ஏறி இறங்குறதுங்கிறதே வந்து நிறையா மூட்டுக்குள்ளே இம்பேக்டை காஸ் பண்ணும் அதனால் மூட்டு வழி ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க படி ஏறி இறங்குறத உடற்பயிற்சியாக நினச்சி செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி இப்போ உங்கள் மூட்டில் ஏதாவது அடிப்படுது இல்லை வழி வீக்கம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டா வீட்லேயே வந்து இந்த மசாஜ் பண்ணுறது உருவி நீவி விடுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தவிர்க்கணும் உங்களுக்கு வழி இருக்குது லேசாக இருக்குது வீட்லேயே நீங்கள் எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெஸ்ட்டு விஷயம் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஐஸ் கட்டி ஒத்தனம் கொடுக்குறது ஐஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டுட்டு ஒத்தனம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து நல்ல ஒரு வழி நிவாரணம் கொடுக்கும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ரொம்ப சிவியராக இருக்குது உங்களால் தரையில் காலை ஊனி நடக்க முடியல இல்லை ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு மேலே பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னால் மருத்துவர் அணிக்கு ஆலோசனை பெறுவது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்